大家好，我係時光寶盒嘅 Abel。今個星期嘅一周標示咧，我哋講一個設計篇。而個主題咧係十個標誌性嘅標學設計。咁呢個係下半部。咁啊，第一隻標我哋要想講嘅咧就係 Panerai 嘅 Lumina。嗱，呢只標咧喺近代嘅運動標嚟講咧，就可以話係一隻代表作嚟嘅。咁但係呢只標咧就唔係一開始設計就係而家嗰個樣嘅喎。咁佢係經過咗唔同嘅階段嘅演變。咁啊，話說喺上世紀嘅一九三六年嘅時候咧，佩納海當時咧就係呢個意大利皇家海軍嘅一個供應商啦。咁啊，應意大利皇家海軍嘅要求咧，佢就要製作一隻喺水底惡劣環境底下可以正常運作嘅腕錶。咁而 Panerai 所提供嘅咧，係一隻叫做 Radio m a r e 嘅腕錶。嗱，呢只腕錶咧個名咧就係因為取材自佢所用一啲發光物料。咁呢個發光物料咧當時係有啲放射性嘅，咁而個名咧就叫 Radio m a r e 咁呢只錶咧係一個枯損型嘅錶殼設計啦。咁啊有一個鋼線圈嘅錶耳。咁啊呢只錶咧能夠係防水三十米，響當時嚟講已經係唔錯噶啦。咁去到一九四零年嘅時候咧。佢係做咗第一階段嘅改良，咁啊將嗰個標耳咧由鋼線型咧就變成咗一個比較強壯，喺嗰個標殼裏面伸延出嚟嘅一個標耳。咁去到一九四九年嘅時候咧 ，Panerai 咧就研發出一啲新嘅發光物料叫做 Lumina。咁呢一隻發光物料咧就再冇放射性啦，就對人體比較安全。咁去到一九五零年嘅時候咧 ，Panerai 咧就正式註冊呢個標冠嘅護橋，喺意大利島攞到專利。嗱，呢個標冠嘅護橋最大嘅功能咧就係令到呢個防水咧係更加。穩妥嘅標冠嘅護橋，加上呢個枯損型嘅一個標殼，同埋呢個好清晰嘅標面嘅設計咧，就成為咗 Panerai 嘅一個標誌啦。第二隻我哋想講嘅腕錶咧，係 Peter Philip 嘅 Nautilus 鷹毛螺。喺上世紀嘅七十年代嘅時候咧，愛比咧就出推出咗呢個皇家橡樹，就飲咗呢個 Luxury Sport Watch 嘅頭啖湯。咁去到一九七四年嘅時候咧，皇家橡樹嘅設計師啊 j a r e d Genta 咧就帶住一個設計嘅草圖咧去交俾 Peter Philip。嗱，呢個設計草圖咧就係 Nautilus 啦。j a r e d Genta 咧佢從一個船舱嗰個窗門咧攞到呢個設計嘅靈感，所以 Nautilus 咧佢個標圈咧好特別嘅，佢又唔係圓又唔係方，佢一個八角形嘅標圈，而且咧佢個周邊咧係有啲外拋嘅弧形線條，係好特別嘅，冇其他嘅標有呢一種咁樣嘅設計。咁而佢嗰個標殼咧係一個好特別嘅標殼，左手邊咧係有個教嘅，咁呢個教咧亦都係模仿咗個船艙裏面嗰啲窗嗰啲教。最早期嘅 Nautilus 嘅標殼咧係兩組件形式，就係嗰個中間部分同個底部分咧係形成一體。咁加上個標圈啦，咁啊標圈同埋嗰個機芯咧係從上面攞出嚟，同一般嘅腕錶係唔同。嗱，呢個設計最主要嘅目的咧係為咗個一百二十米嘅防水深度嘅。咁而呢個 Nautilus 從最開始呢，就有嗰啲標盤嘅橫紋設計，嗱呢個呢，亦都係佢嘅特色之一，係令到佢更加 sporty 嘅。咁啊，第三種我哋想講嘅腕錶今日呢，就係 Richard m i l l 嘅 R M 系列啦。嗱 ，Richard m i l l 嘅 R M 系列最為人所熟悉嘅呢，就係佢嘅 Tuno Shape Watch 酒桶型標殼設計。嗱 ，Richard m i l l 絕對唔係第一個做酒桶型嘅腕錶品牌，好多其他品牌，例如好似 Frank Muller 都有做酒桶型嘅腕錶嘅。但係 Richard m i l l 點解會佢嘅酒桶型腕錶咁為市場所？認受大家覺得咁 iconic 咧，其實最主要咧就係 Richard m i l l 本人咧，佢雖然唔係一個鐘錶嘅設計師或者係一個製錶師，但係佢咧對於個腕錶嘅市場嘅掌握咧係非常之有見地嘅。咁佢認為咧個市場上面係好缺少一啲擁有先進嘅複雜功能同埋高科技物料嘅腕錶。咁所以 Richard m i l l 從一開始嘅時候咧，佢哋就朝呢個方向啦。咁啊 ，R M 001咧就已經係一隻擁有陀飛輪嘅腕錶第一隻喎。咁而佢哋咧更加豪稱係可以俾 Formula。One Driver 咧係帶住只錶咧去跑賽道，而跑完之後咧個陀飛輪仍然係會正常咁運作嘅。咁啊，另外一個 Richard m i l l 嘅特色咧就係佢用好多唔同嘅物料喺佢呢個走通型嘅錶殼上面，例如好似碳纖維啦、鈣金屬啦、貴金屬啦。同埋近幾年咧，佢哋更加係發展到用 Sulfur Crystal 藍寶石水晶玻璃，整隻錶係透明嘅，非常之靚，誒有一種好 high tech 嘅 sophisticated 嘅感覺。接落嚟要講嘅牌子咧就係 Rolex 嘅 Oyster， 有留意腕錶嘅朋友咧都冇可能未聽過勞力士嘅豪色錶殼㗎啦。咁啊，豪色錶殼究竟係點樣嚟嘅呢？原來喺第一次世界大戰嘅時候咧，啲人漸漸就放棄代錶，就轉為戴腕錶。咁但係腕錶咧就有兩個大問題嘅，第一因為佢嘅機芯細咗啦，個擺輪細。咗啦，佢就唔係幾準嘅。咁啊，第二咧就係因為佢係模仿呢個代表嗰個標殼嘅設計咧，所以佢好容易入水同埋入塵。咁啊，勞力士咧就想辦法要處理呢兩個問題。咁第一個問題咧就比較簡單啦。咁佢哋會覺得就係話改物料啦、改設計啦、機芯嘅設計啦，同埋咧將啲腕錶送去天文台認證。
誒攞 COSC 嘅 certificate， 就令到大家咧對於個準程度咧更加有信心啦。第二個問題係點樣處理呢？佢哋研發咗一種叫做豪式嘅標學，豪式嘅標學咧係一個三重嘅標學嚟嘅，咁啊分享底部、中部同埋頂部。嗰、那個底部咧係用一啲螺絲物扭入去嗰個中部嗰度，而嗰個標杆咧亦都係扭入去嗰個標學嗰度，令到整體嚟講佢嗰個防水能力係高好多。咁喺呢只標推出之前一年，喺一九二六年嘅時候咧，勞力士就已經將一隻豪式嘅腕錶交咗俾一個英國嘅游泳健將 Miss Mercedes Glassy 咧，係帶住呢只錶係橫渡英倫海峽。咁啊，遊咗八個鐘頭之後咧，只錶啊冇入水，仍然係正常咁樣操作，證明勞力士嘅豪式錶殼喺九十幾年前咧就已經係一個好靠得住嘅防水嘅功能㗎啦。咁啊，到今日咧，勞力士誒已經好多誒運動錶嘅型號，好似 Deep C 啊、C Joy 啊，咁佢哋嗰個防水嘅深度咧已經去到三千九百米㗎啦。最後一個想講嘅牌子咧係 Tech。開呀，佢嘅 Monaco。嗱 ，Monaco 呢隻腕錶呢，喺一九六九年嘅時候推出嘅，咁當時嚟講呢，基本上呢係推返咗大部分嘅當時嘅腕錶嘅設計，因為佢一個方形錶殼，加上佢嗰個誒藍色嘅錶面同埋嗰個鮮紅表針呢，整體嚟講呢係一個非常之前衛同埋運動嘅設計。咁同埋佢另外一個特色呢，就係佢個錶冠呢係喺九點鐘位置嘅，咁樣當時嚟講係冇見過有咁樣嘅處理。咁啊，根據當時嗰個 Tech h o y e r 嘅掌舵人啊 Jack h o y e r 先生佢講呢，原來呢個九點鐘位置。嘅標管係有功能性嘅。佢話：當一個誒賽車嘅運動員，佢兩隻手喺個踏盤上面嘅時候咧，如果嗰個標管喺三點鐘位置係會揞住佢隻手腕嘅。咁而將個標管放咗喺九點鐘位置咧，就冇呢個問題啦。咁啊，另外一個原因誒個標管喺九點位置，當然係因為佢嘅機芯。當時其中一個最早期嘅自動上鏈計時機芯 Caliber Eleven 咧，佢本身嘅標管咧係喺左手邊嘅。咁好啦，今個星期嘅一週標示咧，時間差唔多啦，多謝大家。